А как можно избавиться от гордыни? Есть такие слова у святого Азнатоуста. Он пишет. У нас есть вопрос, давайте пытаемся увидеть Итак, вопрос массового целования. Откуда пошла эта традиция? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем рассуждение над тем вопросом, который мы подняли в прошлой нашей передаче. Я напомню, в прошлый раз мы говорили с вами о татуировках. И говорили о том, что обычно приводимый текст против нанесения татуировок из книги Левит и книги Второзакония, да и в целом все Священное Писание – ничего не говорит о современной практике нанесения тату. А потому вопрос все еще остается открытым, можно ли христианам делать татуировки или нет. В прошлой передаче я постарался объяснить, что вопрос татуировок относится не к области догматики или священного писания, а к области христианской этики. И для рассмотрения этого вопроса сквозь призму христианской этики, я предлагаю ответить на несколько вопросов. Во-первых, все ли татуировки одинаковы? Конечно же нет. Одно дело полностью забить спину и руку куполами и черепами, и совсем другое нанести косметический татуаж, который будет скрывать какое-либо увечье, полученное человеком в ходе несчастного случая или, например, при удалении аппендицита. К слову скажу, что в мусульманском мире христиане накалывают себе крест на руку для того, чтобы в случае смерти быть похороненными по-христиански. Однако это говорит также и об их желании умереть за Христа и исповедовать его до самой смерти, если они будут захвачены радикальными исламистами, для которых христианство — это постоянная мишень. В этом случае татуировка может означать призвание к мученичеству и стремление к исповедничеству до самой смерти. Далее. Весьма важно поразмышлять о двойных стандартах в подходе к этому вопросу. Например, я, отец, Глава семейства запрещаю своему сыну сделать маленькую татушку, но в то же самое время разрешаю своей супруге делать татуаж бровей. Разве это честно? Разве это справедливо? Разве это не двойные стандарты? Если мы говорим, что тату есть вмешательство в тело, данное нам Богом, и нарушение его гармонии и красоты, то постригание ногтей – это не вмешательство? Брить бороду, постригать волосы и брови – это не вмешательство. Поэтому здесь надо быть честным и признаться, что ко многому мы подходим избирательно. И последнее. Мне кажется, что когда мы рассуждаем о том, что является грехом, а что нет, то здесь всегда важна прежде всего мотивация. Вот и здесь также. К тех, кто желают нанести себе тату, Задайте себе вопрос, для чего вы это делаете? Ведь зачастую желание нанести себе татуировку указывает на комплекс неполноценности и на то, что человек не удовлетворен своим телом. Всю эту проблему можно назвать одним выражением – кризис личности. Когда человек не имеет достоинств, которые можно было бы продемонстрировать, пытается таким образом поразить других – выделиться как-то из толпы. Все это ложная мотивация, которая говорит о душевной бедности человека. Итак, я постарался рассмотреть вопрос о татуировках с разных сторон. Я постарался защитить их, я постарался оправдать их. Какой же вывод я хочу сделать? Запрещает ли Бог татуировки? Нет. Поощряет? Тоже нет. Можно ли их наносить? В некоторых случаях да. 
чаще всего в медицинских или религиозных целях. Необходимы ли они человеку? Зачастую нет. Поэтому вывод один. Запрета нет, но необходимости еще меньше. Надеюсь, что передача была полезна и интересна для вас. Спасибо всем за внимание и до новых встреч.